കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയവുമായി ചർച്ചയിലേക്ക് സജീവമാവുകയാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചയും സംവാദവും ആവുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുട്ടിക്കാലം ഗൌരവമായി പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്നത് അത് പ്രകൃതി ജീവനമാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ ഒരു കവിത ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്നാണ് ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കവിത കവിത ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും പ്രേഷ്ടരവരോട് യാത്ര ചൊല്ലു പേച്ചറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് വരി കൂടിയുണ്ട് അതായത് മുറ്റത്തെ അലരിയുടെ ചില്ലയിലെ ചില്ലയിൽ രണ്ട് കിളികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ കിളികളോട് യാത്ര ചൊല്ലു നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറക്കും പോയി നാം ഇത്തിരി വ്യാകരണം വായിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നു മന്ദം നാവിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ പോയി മറിഞ്ഞു നാനാ ജഗൻ മനോരമ്യ ഭാഷ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു പോവുകയും വളരെ ഏകി ഏകാത്മകവും സ്വയം കേന്ദ്രിതവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒരന്യം എന്ന നിലയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മണ്ണിന്റെ നനവറിയാൻ ഉള്ളൊരു പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കുട്ടിക്കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ വിഷയത്തിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ കാലം നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ ആഗോളതാപനം അടക്കമുള്ള നൂറായിരം പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഉണ്ടെന്ന് വീമ്പ് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ നദികൾ വിഷമയമായിരിക്കുമ്പോൾ മഴയില്ലാതാവുമ്പോൾ വരൾച്ച വലിയ പ്രതിസന്ധിയോട് രൂപപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ജലസേചന പദ്ധതികളെ വൈദ്യുതി നിർമ്മാണ പദ്ധതികളെ ഒക്കെക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യകതയല്ലേ ടീച്ചർക്ക് എന്തോ ശരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല വളരുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു ജനനം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പുറത്ത് മണ്ണിലും ചെളിയിലും മഴയിലും ഒക്കെ കളിച്ചാണ് നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയും അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കളിക്കോപ്പുകാര് കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവർക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിന് പ്രകൃതിയിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ട് രംഗിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു വളർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ സ്പീച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ വീടില് വീടിന് ചുറ്റും ഒട്ടും മണ്ണോ ചെളിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീട് മാത്രമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റിലാണ് പല കുട്ടികളും ജീവിക്കുന്നത് പുറത്ത് കളിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ടോ പ്രകൃതിയായിട്ടോ ഇണങ്ങി ചേരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻസും പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേസും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി മാനസിക പ്രശ്നങ്
കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ പിരിവിരുപ്പും ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്ന രോഗങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യു കെ ജി എൽ കെ ജി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന കംപ്ലയിന്റ് കുട്ടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന കംപ്ലയിന്റുകളാണ് പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൾ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പറമ്പിലൂടെ ഓടി നടക്കാം ചാടി നടക്കാൻ പിരിവിരി ആ അവരുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മാക്സിമം ചാൻസസ് കിട്ടി മരത്തി കയറാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ എന്താ തലച്ചോറിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവാത്തപ്പോൾ അവർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കാനത് വലിയ കാരണമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തേജനം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വളരെ സഹായിക്കും സാധാരണ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് മക്കള് സാധാരണ ശ്രദ്ധ കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി സാധാരണ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് മുത്ത് വറക്കല് അല്ലെങ്കിൽ അരി വറക്കല് പോലത്തെ എക്സസൈസുകൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് മുറ്റത്തെ പുല്ല് വറക്കല് അപ്പൊ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് ഒന്ന് ആ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മണ്ണിൽ തൊടുമ്പോ പിന്നെ ആ പൂക്കളുടെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്മെല്ല് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും അവയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രോഗത്തിന് പോലും മണ്ണ് ഔഷധമാണ് മണ്ണിൽ ചവിട്ടുമ്പോ ഒരുപാട് എനർജികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതെ അതെ അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൻ ആയിരിക്കാം സ്മെല്ലായിരിക്കാം അതുപോലെ ഓഡിറ്ററി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരു നാല് ചോരുകൾക്കുള്ളിലാണ് അവരുടെ മിക്ക സമയങ്ങളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവും ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു നഗര ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയേറെ മാറിപ്പോയി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിനി കൊണ്ടുപോകുന്ന പാർക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ളതൊക്കെ ഈ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളിലാണ് കളിക്കോപ്പുകളിലാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അല്ല സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയുടെ ഇടയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാർഡ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവർ അവിടുത്തെ മനുഷ്യജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി അവസ്ഥകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പുഴ പുഴ കണ്ടു മഴ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പ്രകൃതി അവസ്ഥകളിലും പ്രകൃതി തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കരയുന്ന പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ മഴ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തോഷമായും കരച്ചിലായിട്ടൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കും അതുപോലെ വെയില് പ്രകൃതിയുടെ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ മഴക്കാറുണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു പരിഭവിച്ച ഒരു മുഖത്തിന്റെ ഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭാവങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലത്തും ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കെ ആ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങേണ്ടതിന്റെ മറ്റാവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു 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 മനസ് മാനസികാവസ്ഥ സ്ഥിതി കൂടെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് വന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് വളർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രൂവിന്റെ കൂടെ ഒരു ഷ
അമ്പത് മത്സ്യങ്ങളെ ഇനിയുള്ളൂ ബാക്കി നൂറ് നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ തന്നെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനെ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യാം അതെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനിടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയോട് രമ്യപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വിനിയോഗിക്കാനാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ പാർക്കിൽ പോയേ പറ്റും ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാന്നുള്ളത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കരിയാപ്പ് നട്ടുള്ളത് സാർ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഈ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെ കുറെ ശാരീരികമായിട്ട് തന്നെ റിലാക്സ്ഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിമുലേഷൻ തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളോ അതോ കുറയാനും ഉള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പേരില്ലെങ്കിലും അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വളരെയധികം ബിസി ലൈഫ് ടെൻഷൻ ലൈഫ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില കേസുകൾ ഇപ്പൊ നോർമലി കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡ് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാളുകളിൽ പോവാം വീണ്ടും പോവാം അവിടെ പോവാം കുട്ടികൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോ ഗെയിം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളിക്കുക അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പാരന്റ്സും മക്കളും കൂടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പുഴ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട് കാണിക്കാൻ കടൽ കാണാൻ കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾ പ്രകൃതിയെ അറിയാനും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അതായത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും പ്രകൃതിയിൽ കാണാം കണ്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിൽ തറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ തറഞ്ഞു നിൽക്കാനും അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചില കളിക്കോപ്പുകളൊക്കെ അതെ അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതാ ഈ സ്വാദും രുചി അറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത് വളരെ സഹായകരമാണ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുമ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെയിലത്ത് നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിൽ കയറി എ സി ഉണാക്കുമ്പോഴാണ് സുഖം വെയിലത്ത് നിന്ന് മരച്ചോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തണുപ്പിൽ സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് കാറ്റടിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കാറ്റിന് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കലിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മ വരുന്നത് മാവ് കൂട്ടുകാരെ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ മാവ് പലതരത്തിലുള്ള മാവുകളുണ്ട് അപ്പൊ മാവ് കഴിച്ചിട്ടില്ല പൂത്തിട്ടില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള മാവാകുമ്പോൾ ഇതേത് മാവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാവല വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ടാണ് ഇത് കിളിച്ചുണ്ടനാണ് ഇത് മൂവാണ്ടനാണ് ഇത് പേരക്കാമാവാണ് ഇത് പ്രിയോർമാവാണ് എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഓരോ മാവിനെ കുറിച്ചും ടേസ്റ്റിലൂടെ മാവല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിലൂടെ മാവിന്റെ എന്താ ഏത് മാങ്ങയാണ് ഈ മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാല്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് മാങ്ങയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കാണുമ്പോൾ അത് ഏത് വൃക്ഷമാണെന്ന് തന്നെ പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അല്ല അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് അവിടെയാണ് സ്കില്ല് വളരുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ് ടേസ്റ്റിലൂടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അവന്റെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവന്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവന്റെ രുചി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് തലച്ചോറിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ
പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് അതായത് അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ് അതിനകത്ത് കണക്ട് ഒരു ചെടി പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ഫലമാവില്ല അതിന് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ അതാണ് അത് അവന്റെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് വളർന്നു വരുന്ന അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സന്തോഷ ചിക്കാനത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ആ കഥയില് ഒരു അച്ഛൻ മകൻ ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോവാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോ മകനോട് അച്ഛനൊന്നും പറയുന്നില്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ യാത്രയാക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാവൽ വള്ളി ഇങ്ങനെ തളർന്ന് താഴേക്ക് വീണ് വേറെ രീതിയിൽ പടരാൻ പോകുന്ന ഒരു പാവൽ വള്ളിയെ അതിലെടുത്ത് നേരെ വെക്കുക കൃഷിപാടം എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ആ താഴെ കിടക്കുന്ന ആ പാവൽ വള്ളി അല്ലെ വല്ലാതെ താഴെ വീണ് പടരാൻ പോകുന്ന പാവൽ വള്ളിയെ നേരെ ആക്കുന്നതിലൂടെ അപ്പൻ ഒരു കാര്യം അവനോട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ വഴിവിട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഈ നേരെയുള്ള ഈ കമ്പിലൂടെ പടർന്നു പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് ഫലം അണിയാനായിട്ട് നല്ലത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അപ്പൻ ആ കാര്യം പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മകന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവർ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മക്കൾ ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കൊച്ചിന്റെ അല്ലെ ചെളി പറ്റുമെന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ആ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉള്ള ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ജൈവ കൃഷിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെ ടെറസിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോതിലൊക്കെ നടത്തി അത് കുട്ടികളെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു അവരിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണർത്തി അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ നമുക്ക് നടാം കരിവേപ്പും അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഈ ഈ പിന്നെ മുളക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വലിയ സമയം തക്കാളി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അത് നനയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനും ആ കുട്ടികളെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ അതോടുകൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആവും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് മൂല്യങ്ങൾ അവൾ അവർ പഠിക്കും ഒപ്പം ഇവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഈ ടി വി ഗെയിം അങ്ങനെയുള്ള അഡിക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റി ശ്രദ്ധ മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടിക്കൂടെ തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ചൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാനും അങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ വളരാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളോ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളോ അസേർട്ടീവ് സ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ നാച്ചർ നേച്ചർ തന്നെ ആ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കവിത ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് സുന്ദരമല്ലോ നമ്മുടെ കാലം സുകൃതികളല്ലോ ഞാനും നീയും സുന്ദരമല്ലോ നമ്മുടെ കാലം സുകൃതികളല്ലോ ഞാനും നീയും നമ്മുടെ ഉണ്ണികൾ എത്ര മിടുക്കർ നമ്മുടെ അഴകിയ ഭാഷ വെടിഞ്ഞു മഴയിൽ നനഞ്ഞു പനിച്ചിട്ടില്ല മണ്ണിലിരുന്നു കളിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയെന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയെന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നില്ല മഴയിൽ നനഞ്ഞു പനിക്കുന്നില്ല സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നതില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ യന്ത്രമനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അണുകുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്ളാറ്റ് ജീവിത സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ പോലും പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രകൃതി ജീവനവും ഒരു വലിയ ആത്മീയ അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നാം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ സ്വന്തമായുള്ള നാം കുടിവെള്ളത്തിന് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് ലിറ്ററിന്റെ ജാറ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കുടിവെള്ളം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഇത്രയും സമർത്ഥമായ ജലമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ടി എസ് എലിയട്ടിന്റെ വരികൾ പോലെ വാട്ടർ വാട്ടർ എവരി വെയർ നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സർവത്ര വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്
പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവോടെ നമ്മൾ യത്നിക്കണം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ലവ് ദാത്തോസി എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ചാക്രിയ ലേഖനത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്കാലവും ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ പ്രകൃതി ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വരാനിരിക്കുന്ന സുനാമികളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ പ്രകൃതിയെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചേർത്ത് നിർത്താൻ നാം പ്രകൃതിയിൽ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ പ്രകൃതിയോട് ഇടപെടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന സന്ദേശം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഇലക്കം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കുട്ടിക്കാലം ഡിവൈൻ വിഷൻ മുരിങ്ങൂർ ചാലക്കുടി പിൻകോഡ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ മെയിൽ അറ്റ് ഗുഡ്നസ് ടി വി ഡോട്ട് ടി വി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ിക്കാലും കുട്ടിക്കാലും കുട്ടിക്കാലും